亲爱的朋友，历史相册是致力于探索历史文化和知识的频道，目的是见古知今。我们将视频分为时段，前九段为历史故事碎片，第十段为今日主题和这个故事的历史意义。封面图的内容会在第十段展示，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Briefing One， 一八三九年，欧洲的风云变幻在英国伦敦达到了一个重要节点，多国代表聚集在此，签署了《伦敦条约》，正式承认比利时从荷兰联合王国的独立。这一刻不仅重新划定了欧洲的国界，更是比利时人民争取自主权的胜利象征。同年，遥远的东方，中国正处于清朝的晚期，民间疾苦，百姓生活艰难。比利时的独立未能直接影响到中国，但它的成功激励了全球范围内对自由与独立的追求，间接影响了世界各国的民族主义潮流，包括日后的中国。Briefing Two， 一九二七年，在自由的国度美国，女演员梅威斯特因其话剧性被控败坏青少年道德，结果被判处十天监禁。这一事件不仅震惊了美国社会。也引发了对言论自由和艺术表达的广泛讨论。梅的坚持和她的话剧，成为了性解放和女性权利讨论的一个标志。与此同时，在远东的中国，国民政府正在与各地军阀进行激烈的斗争，整个国家在寻找现代化之路上步履维艰。梅威斯特的案件与中国的政治动荡看似毫无关联，但她对自我表达的坚持。对后来的中国文化自由亦有着潜在的启发作用。Briefing Four， 一九三三年，美国在经历长达四年的大萧条后，做出了重大的经济策略调整，正式废除金本位制度。这一决定不仅标志着美国经济自主权的加强，也预示着全球金融体系中权力结构的重大转移。此举对世界经济及货币政策产生了深远影响。同年。中国正处于国内战争与社会动荡之中，美国废除金本位的消息远至中国，引起了中国经济学者和政策制定者的关注。这一国际金融政策的变化，为中国后来的经济决策提供了重要的参考，尤其是在抗日战争期间的经济自立尝试中。Briefing Four， 一九五八年，中国在自力更生的旗帜下。北京开始了一场前所未有的生态战役，大规模捕杀麻雀。此举旨在减少粮食损失，提高农业产量，是四害运动的一部分。然而，这一措施未考虑生态平衡，导致昆虫数量激增，反而对农作物造成了更大的损害。此时的世界其他地方，尤其是在美国，人们正享受着科技进步带来的便利。同时关注着冷战时期的政治动态。北京的麻雀运动在国际上引起了对生态影响和人为干预自然的广泛讨论，提醒人们生态系统的脆弱与复杂。Briefing Five， 一九六零年，在韩国，一场由学生引领的大规模抗议活动震撼了整个国家。这些抗议是对总统李承晚在选举中舞弊行为的不满，最终导致了他的辞职下台。这被称为四月革命，不仅标志着韩国民主进程的一个重要转折点，也展示了民众，尤其是年轻一代在政治变革中的巨大影响力。与此同时，在中国正值大跃进政策的实施阶段，国家经济和社会政策面临严峻挑战，民众生活极为艰难。韩国的四月革命在中国被视为反对专制统治和推动政治变革的一个例证。为后来的文化大革命提供了某些思考角度。Briefing Six， 一九六五年，戈登·摩尔，英特尔创始人之一，在《电子学》杂志上发表了具有里程碑意义的文章，提出了后来被称为摩尔定律的观点。集成电路上可容纳的晶体管数目，大约每两年便会翻一番。这一预见不仅定义了半导体产业的发展轨迹。也为全球科技革命奠定了基础。同年，中国正处于文化大革命的前夕，国内更多关注政治运动而非科技发展。然而，摩尔定律的提出
，未来在中国的科技和电子行业发展中起到了极其重要的推动作用，尤其是在改革开放后，中国急速追赶国际科技前沿。Briefing Seven。一九七一年，苏联从哈萨克斯坦的拜科努尔太空发射场成功发射了质子运载火箭，搭载着世界上首个太空站礼炮一号。这一壮举标志着人类太空探索史上的一个重大里程碑，首次实现了太空长期居住和科学实验的平台。此时的中国正忙于国内的社会政治动荡，尚未能在太空探索领域与苏联和美国这样的大国竞争。然而，苏联的这一成就对全球太空探索技术的发展产生了深远影响，也激励了中国日后加大力度发展自己的太空科技和探月计划。Briefing Eight， 一九八九年，在一次常规的演习中，美国海军的艾奥瓦号战列舰经历了一场灾难性的炮塔爆炸事故，导致四十七名船员死亡。这一事件不仅震惊了美国。也引起了对军事安全管理和技术故障调查的广泛关注。当时，中国正在经历天安门广场的政治动荡，国内外的目光集中在这一严重的人权和政治危机上。然而，艾奥瓦号的事故在国际上也引发了对军用装备安全及其维护的重视，促进了全球范围内军事安全标准的提升。Briefing Nine， 一九九八年。中国民运领袖王丹因健康问题，在人道主义为由下获得中国政府的保外就医许可，随后流亡至美国。王丹作为1989年天安门广场抗议活动的显著人物之一，他的释放和流亡引起了国际社会的广泛关注，成为中国人权状况的一个重要指标。此事件不仅标志着中国政府在外交压力下做出的妥协。也反映了国际社会对中国人权记录的持续关注。此外，它还凸显了政治意见者在国际政治中的地位以及流亡对于政治活动家的影响。Today's topic： 一九七零年代，世界各地的国家都在经历着巨变。在中国，改革开放的前奏即将响起，一场深刻的社会经济转型在酝酿中。就在这个时候。另一场戏剧性的事件在全球金融领域默默展开。巴拿马的一家名不见经传的律师事务所 m o s a i c Fonseca 开始其秘密操作，建立了一个庞大的离岸金融网络。这一网络涉及超过 21.4 万家公司，涵盖了从政治领袖到商业巨头的客户名单。他们的共同点是隐藏资产和避税。忽然之间， 2 0 1 6年。南德意志报的记者巴辛欧伯马尔将这一切曝光，发布了一份震惊世界的调查报告《巴拿马文件》。这份报告详尽地列出了自1970年代以来的1150万笔交易和 2.6 TB 的详细资料。当这些秘密一一暴露时，全世界都被迫面对一个事实：离岸金融中心不仅是富人的避风港，也是全球经济不公的一大证据。这个故事不仅仅是关于金钱的故事，它触动了全球的政治经济结构，引发了对各国税制和金融监管的深刻反思。在中国，这一事件也引起了广泛关注，成为了改革开放背景下对外经济政策和国际形象管理的重要考量。这件事情如何改变了全球对离岸金融的看法？它又如何影响了每一个普通人的生活？随着巴拿马文件的曝光。全球范围内的震惊波动迅速蔓延，国家领导人、政治家、商业巨头，甚至体育明星等高层人物的秘密财富和避税行为被一一揭示，引起了公众的广泛愤怒和政治上的不稳定。不少国家的政府官员被迫辞职，各国政府和国际组织开始加紧合作，推动更严格的国际金融透明度和税务合作。在这场风暴中，普通民众开始质疑。为何只有少数精英可以逃避税务，而广大市民却要承担重税的负担？这种不公平的现象加深了人们对全球经济结构的疑虑和不满，激发了更广泛的社会和政治讨论。同时，各国政府面临着压力，必须重新审视和加强离岸金融市场的监管，确保税收公平。此外，巴拿马文件的泄露不仅改变了全球对离岸金融的认知。同时，也推动了技术和法规的发展，以更好的追踪和管理跨国资金流动。现在。
公众对政府的透明度和公正性有了更高的期待，这件事成为了推动全球金融改革的一个重要里程碑。这场揭露行动证明了信息的力量，也提醒了每一个人，正义和透明是维护社会公平的基石。Historical meaning. 巴拿马文件的泄露具有深远的历史意义，它不仅揭示了全球范围内的财富隐藏和税务避税问题。还引发了全球对金融透明度和公平性的重新思考和要求。这一事件强化了国际社会对于打击金融犯罪和增强税收合作的紧迫感，促使多国政府和国际组织，如经济合作与发展组织 （OECD） 加强了对离岸金融体系的监管和改革。此外，巴拿马文件的泄露也推动了技术和立法的进步，使得跨国资金流动更加透明，减少了逃税和洗钱的空间。这一事件提升了公众对政治和经济精英活动的监督意识，加强了民众对法律和正义的信任。长远来看，巴拿马文件事件是全球经济治理透明化和公正化进程中的一个关键节点，标志着国际社会在维护经济公平和抗击腐败方面迈出了重要步伐。